സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൂടെ ആവേശത്തോടെ പറയണം ഇന്ന് ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് വളരെ വിനയത്തോടെ എളിമയോടെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മെല്ലെ ചൊല്ലിയാലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഉറക്കെ ചൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ആവേശവും ഒരു ഉന്മേഷവും ലഭിക്കാനാണ് അത് ബഹുമാന്യ സദസ് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുറപ്പുൽ ഇസത്ത് ഈ സദസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ أوحى الله إلى الجبال تفسير قرنة القانام الدر المنصور أن تفسير قرنة القانام أوحى الله إلى الجبال الله سبحانه وتعالى فروضنا الكبودنا من القبيان عندنا الله فروضنا الأرض ورنجد إني مكلم عليك عبدا من عبيدي എന്റെ അടിമകളിൽ ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി എന്റെ ഇഷ്ടദാസനായ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അന്നേരം പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം ഹാലിക്കായ റബ്ബ് എന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം എന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിന്നാകട്ടെ എന്ന് കരുതി പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം ആവേശഭരിതരായി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴോ തൂർ പർവ്വതം മാത്രം വിനയം കാണിക്കുകയാണ് ഹാലിക്കായ റബ്ബ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിന്നാൽ അവര് പറയും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്ക് സലാം നിങ്ങൾക്ക് സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നവർ അവിവേകികളായ ആളുകൾ തർക്കിക്കാൻ വരും പിന്നെ നമുക്കിടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് തർക്കിക്കാൻ വരുന്നവർ എവിടെ ചെന്നാലും തർക്കിക്കുന്നവർ കല്യാണ വീടുകളിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ കല്യാണ വീടുകളിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ അങ്ങാടികളിൽ ചെന്നാലും തർക്കിക്കുന്നവർ എവിടെ ചെന്നാലും തർക്കിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ കാണാം എന്നാലോ വല്ല വിവരവും ഉണ്ടായിട്ടാണോ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹദീസിലുണ്ടോ ഖുർആാനിലുണ്ടോ ഖുർആാനിലുണ്ടോ സുന്നത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് വിവരമുള്ള ആളുകളോട് പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം കിതാബോധി പഠിച്ച മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരോടാണ് ഏതെങ്കിലും നാല് മാസികകളോ വാരികളോ വായിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരോട് തർക്കിക്കാൻ വരുന്നത് അവിവേകികൾ തർക്കിക്കാൻ വരുമ്പോ സലാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നന്മ നിറഞ്ഞ ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാൻ വിവരല്ലാത്ത ആളുകളോട് തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ാർക്കികന്മാരോട് ഏത് സമയത്തും എവിടെ വെച്ചും സ്ഥലവും സമയമൊന്നും നോക്കാതെ തർക്കിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാണത് മഹാനായ അല്ലാമ ഇമാം ഷിബിലിറിയാൻ പ്രഗൽഭനായ അലിമാണ് പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനാണ് സൂഫി വര്യനാണ് അല്ലാമ ഇമാം ഷിബിലിറിയാഹുവിനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് വല്ലാതെ ചീത്ത് പറയുമ്പോ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ സമീപനം ഹദീഫിൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അല്ലാമ ഇമാം ഷിബിലി തങ്ങൾ പറയാണ് സഹോദര കുന്ത സ്വാദിക്കാ 
فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك ولد من أخر ما يمر وديان جيت برن يا آج روبك كارين ود تيري ديشي بداد آج روبك كارين بشمي بيكياد ولد من أخر ما يمر ودي برن يا مهانا يا علامة إمام الشبلي رحمة الله عليه إن كنت صادقا سهو درا Dinggal ini peti peranya dalam sakti samda manaingil fagfar Allahu li Allahu yani kuburut darate Dinggal ini peti peranya tuan jaga nan cedih nan Nyan moshak karen nan Nyan undi num kulla tawen nan Yenno kaya nan dinggal ini kuruc peranya tu Adalam sakti samda manaingil fagfar Allahu li Moshak karen nan yani kallahu burut darate وَإِن كُنْتَ صَادِقُ وَإِن كُنْتَ كَاذِبَا إِنِ يَدَلَّا نِي بَرَنْجَدُ كَلَوَانَ Jangan moshakaran allah, jangan wanjakan allah, cedihan allah, jangan anggennya yunnu allah. Apa pinjai ni perang jadi kalawan allah. Allahu dinaik kalau perang jadi inde beril. Fakar fara Allahu lek Allahu dinaik purut darite. Inna cerupakarin od. Akshio bina yumaru beri perangnya. Bahana ya allah ma imam shibli rodi Allahu taala ni hutangal. Priya petawre. Namuk madrga yarn. Namuk madrga yarn. Oliya madrga yarn ad. Nampol od terkikian, virinda yang algal od, manusia ramai ini dil, nampol cipta para yunna beri odum, nalar ini dil, permara nampuk sahdi maganam, dorubah kegeram inda para yate, cipta beri um, kole beri um, muk inda nampol kuota til adigiri kegayan, samuha til viapa gamai, wardi cuberi gayan, paras peram, wenda tu wakil para yunna ber, habibuna Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam tanggal beri pikir gayan. Mutton be sold in law, who are he was selling a tangle, he ummat in a pretty pitcher there in Nunda, Urikil Mangane, Allegal, and I know the same now with Agri the Mull, Lay Selmo Omino, Bitani, Walalani, Walal Fahishi, Walal Badi. Abi bai nabi sallallahu alaihi wasallam hibas selama tanggal itu wajan aman itu urus satu bishwa si ke to anagan kerilla algalai mona bete samsaari kena wana uwa to ane cie itu samsaari kiga algalai muri padati ulah samsaaram mona bete ulah samsaaram baru buka anak keparayam janggal anak algalil beranda parayam ane kari illa priya petta wera algalu udah samsaari kimbo abade da manusi ne muri padatun nari di ulah samsaaram Anggana tuan ini cahaya samsaari kena wan allah urus sakti bishwasi walallah an adu boleh syabu wakil perayaan wan malu urus sakti bishwasi ni anggana yang agit eh ni tulanya boleh terda ni nasi cuci boleh terda ni urigaan itu nama agil leda sundam maklulod perayaan nama ada api dah kelil le yatra doorba gegeran mohon sundam maklulod abe emdengirum kusurdi gani cuyan nadi inde beril leda ni urigaan itu nama agil lenda Barai yang na priya petta upa, ura karan awas shalum, nama da priya petta mak kelod, nama langgan na paranjo bogerde, aram betin na wartamane mada, priya petta mak kelah, shabu akil gund budiyan badilla, samdar bika mai, nyan urma petit gayan. Walaupun lainat cie yunna wenu malas sette viswasi, hari um lainat cie am badilla. وَلَلْفَاحِشِ وَلَلْبَذِيرِ چیت واقعی گل پر ایندہ ون اللہ ستی وشواسی چیت واقعی گل پر ایندہ ون ملیا فاحش وَلَلْبَذِيرِ اشلی لم بریا موش پٹ ورت ماننگل بریا Nampak nama deh, priya petta suhur tu kel, nama deh cerupak kahar ke Tamil, abis sambo dene riidi dene nengane yan, mosha petta wakigali luda yan, ale, mualler eh wuriti gatte wakigalan, abis sambo dene riidi dene nengane yan, selam wali kuman dene dene pagerem, aduh phone wali cian engilum, dehir tegan gayan engilum, assalam wali kuman dene dene pagerem barayan dene wakigal matu pali do mard, beri do parai gayal la, beri bad, ane bo banggalan dene muda mu nil, priya petta ware, aduh gundeh. سامر بیگا مائی نیان ارم پڑت گیان و اذا خاطبہم الجاہلون قالو سلاما بڑ 
ബുദ്ധികളോട് തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കരുത് വിവരമില്ലാത്തവരോട് സംസാരിച്ച് സമയം കളയരുത് ആളുകളെ ചീത്ത പറയരുത് അശ്ലീലം പറയരുത് മോശമായ വാക്കുകൾ പറയരുത് അതൊരു മുമ്മിനിന്റെ സ്വഭാവമല്ല വാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈമാന വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله سلام الله ورك ورك يا الله بورا لبرتشونه സ്റ്റേജിൽ നിന്നുള്ള ബൈത്തെ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ സദസ്സ് ഒന്നുകൂടി ആവേശത്തോടെ പാടണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ വിഷമുണ്ടോ ഇയാളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയെന്ന് തോന്നിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ചോ അങ്ങനെ തോന്നിയോ ഇൻഷ ഒരു ബൈത്തും കൂടി ഞാൻ പാടങ്ങൾ ഒറക്കെ ജവാബ് എല്ലണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ ഒറക്കെ പറയാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇലാഹി ഇസല്ലിമിൽ ഉമ്മ മിനൽ ആഫാതി വൻ നഖമ ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله صلاة الله الله والله إسد السنم للن قبول جئيته آمين يا رب العالمين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما منامداي الله پڑھپچ دري گيان وعباد الرحمن رحمان آي رب انداد مغل كرچان برئيند انگل انداد كودا تنن وين من بہمان يسدس نوڑ نان سامنر بيغ ماي ورم پڑت گيان رحمانای ربیند اڈیمگل آران نان پرائیند والذین یبیتون لربیہم سجد و قیاما پادیرا ویند نشبد دیل اللہ ویند ممبیل سجود چیئن ورمان ور اللہ ورم ارنگن نیرت اللہ ویند ممبیل سجود چیئن ورمان ور اللہ ویند ممبیل ساشتاگ پرنام نڈت نورانا ور اوریم رحمان آئی رب اند اڈی مغلان وڑر پردان پٹ ریبادت آند اللہ ویرم ارنگن نیرت اللہ وین ارک گائن برین ند اللہ وڑر اشت پڑن نگاری امان سادارنا پڑلی علی لنم ادو بولے نمڈ ویڈ گلی لنم اکر ذکر چلن ند رکال کولی اند انگاڈی گلی لنم رکال ذکر چلن ند ین گرندنگلی لنم اڈو آئی کی گیان یندان کارن مائی پہان مار آیا علماء اپڑی پکن ند انگاڈی گلن پر این ند ادو کچھ وڑت تندس تلمان ابڑا ورال یلی آورم کچھ وڑت تلم مٹم وی آبر در آگم بو ابڑا ورال اللہ ونس مریکن موسیقی اللہ نمک توفیق نلگٹے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من نمر الدنیا والآخرا حبیب نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل ارول چیو گیان ان فی اللیل لساعتا راتری ور سمی مند لا یوافقها رجل مسلم آ سمیت ور مسلم آیا منشن اللہ ونود چود چال یسأل اللہ خیرا من نمر الدنیا والآخرا دنیویو مخرویو مایا 
ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്ത് കാര്യമായാലും ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് തേടിയാൽ അള്ളാഹു അവനത് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് എല്ലാ രാത്രിയിലും അങ്ങനെ ഒരു സമയമുണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥന നിർഭരരാകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ മുഴുവനും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളും തെരുവുകളിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിദ്യാർത്ഥികളെന്നോ അധ്യാപകരെന്നോ പണ്ഡിതരെന്നോ പാമരരെന്നോ സമ്പന്നരെന്നോ പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഇന്ന് സമരത്തിന്റെ പാതയിലാണ് രണാങ്കണങ്ങളിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ സമര രണാങ്കണങ്ങൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വിജയം കാണണമെങ്കിൽ ഒരാത്മീയമായ ഔന്നിത്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമാകണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആത്മീയമായ ഒരു ഔന്നിത്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം പ്രാർത്ഥന നിർഭരരാകാൻ പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തേടണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിലാണ് പക്ഷേ നിരായുധരാണ് നമ്മൾ നിരായുധരാണ് നമ്മൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നമ്മളെങ്കിലും നിരായുധരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് തക്കുവയാണ് ഈ മാനികമായ ആവേശവും ഉന്മേഷവുമാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിറകണ്ണുകളോടെ മടങ്ങാനുള്ളൊരു ആവേശവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൈ മുതലാക്കേണ്ട ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആയുധം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന് വിജയം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തേടണം അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് വിജയം നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് നാല് കാര്യമാണ് മുത്തുലിതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു വന്ന ഉടനെ മദീന നിവാസികളോട് പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യമാണ് നാല് നിർദ്ദേശമാണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ നൽകിയത് മദീനയിൽ വന്ന ഉടനെയുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് നിർദ്ദേശമാണിത് ആദ്യത്തെ നാല് നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമാണത് ആദ്യത്തെ നാല് നിർദ്ദേശം എത്ര അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആമ്യം പറയുന്നില്ലല്ലോ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാറായോ നിർത്താനായോ സമയമായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി പറയല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളോടാണ് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓരോ ദിവസവും വഴുതു പറയേണ്ട വിഷയമാണ് തൽക്കാലം വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശാലമായ വിശകലനത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും സുപ്രധാനമായ നിർദ്ദേശമാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സലാമിന് വ്യാപിപ്പിക്കണേ എല്ലാരോടും സലാം പറയാം അറിയുന്നവരോടും അറിയാത്തവരോടൊക്കെ സലാം പറയാം അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണ് തസ്ലീമുൽ ഖാസ് പ്രത്യേകക്കാരായ ആളുകളോട് മാത്രം സലാം പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സംഘടനപ്പെട്ട ആളാണോ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനാണോ നമ്മുടെ ആളാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ സലാം പറയാം നമ്മുടെ ആളാണോ എന്ന് നോക്കി സലാം പറയാം വി ഐ പികളെ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് സലാം പറയാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകക്കാരായ ആളുകളോട് സലാം പറയുന്നത് അത് അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണ് സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം സുഹാബത്തിനോട് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ സുഹാബത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അത് നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിണക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം രൂഢമൂലമാകുന്നതാണ് ഒത്തുനബി തങ്ങളോട് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഏതാണ് നബിയെ ആ കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും അപ്പോഴാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം എല്ലാരോടും സലാം പറയാം പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് സലാം എന്ന് പറയുന്നത് സലാം പറയൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് ഇമാം തൊബ്രാനി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണിത് ഒരാൾ ഇരുപത് ആളുകളോട് ഒരു ദിവസം സലാം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കുള്ള ഇരുപത് പേരോടായാലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇരുപത് പേരോടായാലും ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഇരുപത് ആളുകളോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദിവസം അയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നബിയുനാർ സൂരുള്ളി അയാൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സലാം പറയുക എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സലാം പറയാ എന്ന് പറയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സലാം പറയാനായി അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു സലാം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം മദീന തങ്ങാടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാധനം വാങ്ങാനല്ല എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്യാനല്ല പിന്നെയോ എല്ലാവരോടും അവിടെ കാണുന്ന യാചകന്മാരോട് അവിടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളോട് അവിടെയുള്ള വ്യാപാരികളോട് എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ അസലാമു അലൈക്കുമെന്ന് പറയാൻ മാത്രം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുൻ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണേ രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണേ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകണം വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് അവരെ ആദരിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ഒരു ആതിഥേയൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാകണമെന്നാണ് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നിർദ്ദേശവും മനുഷ്യന്മാര് തമ്മിൽ കാണിക്കേണ്ട മര്യാദയായിട്ടാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മുത്തുനബിതങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ ന്മാര് തമ്മിൽ പണി പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളാണ് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണേ അതിഥികളെ ആദരിക്കണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ അതിഥിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ തന്റെ എഹിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികൾ വന്നാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകട്ടെ ചായ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക ചായ ഉണ്ടാക്കുക അവര് കുടിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കു
അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ അടുപ്പത്ത് വെക്കട്ടെ ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ ചോറ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം തയ്യാറ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ തയ്യാറ് ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും ഏതായാലും കഴിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വന്നാൽ എടുക്കട്ടെ സർവത്ത് ഉണ്ടാക്കട്ടെ ചായ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പറയരുത് അത്രമേൽ അവർക്ക് അതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ അവർ ആദരിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ തൊഴിമുത്തോഴാം രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം അതാണ് അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ ഭയങ്കര ഉഷാറാണെന്ന് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പൊതുവെ ആതിഥ്യപ്രിയരാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ അതിഥികളെ ആദരിക്കാൻ വലിയ മുൻപന്തിയിലാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാർ എന്നാണ് പറയാ നമ്മളെ കാസർഗോഡൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയാ ഇത് എന്താ അതിന്റെ വസ്തുത എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണോ അല്ലേ എന്നും എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെയൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം കാരണം ഒരു നല്ല വിശേഷണമാണത് അതിഥികളെ ആദരിക്കുക അവരെ സൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശമാണത് നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കണേ ബന്ധങ്ങളെ ഇണക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണേ മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശമാണ് ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് എല്ലാ ബന്ധങ്ങൾക്കും മരണമണി മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ശൈഥില്യത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് തമ്മിൽ പിണങ്ങി കഴിയുന്നത് എത്ര കൊല്ലം അഞ്ചു വർഷം പത്തു വർഷം ഉസ്താദേ അഭിമാനത്തോടെ വന്നിട്ട് ഹാജിയാര് പറയുന്ന പറയാണ് ഉസ്താദേ പതിനഞ്ചു കൊല്ലമായി ഞാനും എന്റെ അനുജനും തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിട്ട് ഉസ്താദേ ഇതുവരെ നന്നായിട്ടില്ല പലരും നോക്കി പക്ഷെ നന്നാന്നില്ല ഇനി നന്നാവുന്നു തോന്നുന്നുമില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് നല്ല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്കം പറയും ഉറക്കം പറയും ഉറക്കം പറയും അള്ളാഹു നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ചില്ലറ കാര്യമല്ല വലിയ മോശമാണ് ഭയങ്കര മോശമുള്ള കാര്യമാണ് പിണക്കങ്ങൾ പാടില്ലാതെയാകണം ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോ ബന്ധം ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യുപകാരം അല്ലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കും ഓന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മുപ്പര് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പേര് പ്രത്യുപകാരം എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഉപകാര സ്മരണ അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണ് ബന്ധം ചേർക്കലാവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ അവനല്ല ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ എന്നറിയോ അവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലോ മറ്റോ ഒരാൾ അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവനോട് പോയി ആ ബന്ധം ആ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം ചേർക്കാൻ ആരാണോ സന്നദ്ധനാകുന്നത് അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനെന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടവരാണ് ബന്ധങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായാലും ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമായാലും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളായാലും കുടുംബ ബന്ധമായാലും ദാമ്പത്യ ബന്ധമായാലും ഏത് ബന്ധമായാലും ആ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അവനെ കൈവടിയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം എന്നും അള്ളാഹു ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇവിടെ 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 ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ എന്നും അള്ളാഹു ഉണ്ടാവും ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളുകളോട് കൂടെ അല്ലെ ഹാറ് ഹിറാ നമുക്കറിയാം മുത്തനബിതങ്ങൾ ധ്യാന നിരതനായ പർവ്വതമാണത് ഹാർ ഹിറാ ഹിറാ ഗുഹ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അമ്രക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലരും അവിടെ കയറാറുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനികൾ കുറെ സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിലുള്ള ഹദീജ് ബി വിറലി അള്ളാഹു അൻഹ ഭക്ഷണ പുതിയുമായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മണവാളിന്റെ അരികിലേക്ക് മുത്തലിപിതങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് പോയത് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ധ്യാന നിരതനായിരുന്ന മുത്തനീപിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ അരികിലേക്കാണ് ജിബിരിൽ എന്ന മാലാക കടന്നു വന്നത് അവിടെയാണ് ഇക്രൈന്റെ മന്ത്രധുനികൾ ആദ്യമായി അവതീർണമാകുന്നത് അവിടെയാണ് ഓതാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തനപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓതാൻ അറിയില്ല ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയല്ല അവസാനം ഭയവിഹലനായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നേരെ വന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയുടെ അരികിലേക്കാണ് എന്നെ പുതപ്പിക്കണേ എന്ന ഭാര്യയോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഹബീബായ് നബി തങ്ങൾ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ഹദീജ് ബീവി പുതപ്പിക്കുകയാണ് അരികിലിരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഫലം ഭയവും പ്രയാസവും ഒക്കെ മാറിയപ്പോ ഹദീജ് ബീവി ചോദിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹദീജ് ബീവി മുത്തനബിതങ്ങളോട് വളരെ മനോഹരമായി ചില സ്വാന്തന വചനങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈവടിയില്ല നബിയേ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈവടിയില്ല എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ ഇൻ അങ്ങ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ് അങ് ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ് അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് അങ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിലകപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഈ വക നന്മ ം അങ്ങയിലുള്ളത് കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈവിടിയില്ലെന്ന് തങ്ങളോട് പറയാണ് കണ്ടോ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും കൈവിടിയില്ല കുടുംബ ബന്ധം ചെറുക്കുന്ന ആളുകളെ അപ്പൊ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടിയണക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കഴിയണം എന്നിപ്പോ ബന്ധങ്ങൾ പിണക്കാൻ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ ആളുകളില്ല എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് അല്ലെ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അൽ ഇസ്ലാഹു ബൈനന്നാസ് അവർക്കിടയിൽ നന്നാക്കാൻ യോജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി കളവ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആളുകളെ തമ്മിൽ നന്നാക്കാം ഇസ്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആളുകളെ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പിണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആളുകൾ ചിലർ നമ്മളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബന്ധം ചേർക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം അവരോടൊപ്പം ഹാലിക്കായ റബ്ബുണ്ടാകുമെന്ന് ഹദീജ് ബി വിറതി അള്ളാഹു അൻഹ മുത്തനബിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ആ പറയണത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അങ്ങ് ഇന്നക്കല തൊസിലു അങ്ങ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ് അങ്ങ് ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് അങ്ങ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി വളരെ മനോഹരമായ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശം അവർക്ക് അതിന് പിന്നിലുണ്ട് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ആളുകൾക്ക് ദീനീയായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഘാടകർക്ക് ചില നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത സംഖ്യകളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുടനീളം മദ്രസകളും പള്ളികളും അറബി കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമൊന്നുമല്ല ഉള്ളത് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അതൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിനോടൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ 
ഒരുപാട് നിർദ്ധനരായ രോഗികൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ചികിത്സാ സഹായം എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനാണ് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിച്ചം വരുന്ന മെച്ച ബാക്കി വരുന്ന തുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഇൻഷാ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് നീക്കിവെക്കാനാണ് സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സതുദ്യമത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സജീവ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ സസ്നേഹം സവിനയം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ اول سطور بسم الله بدء الخالق لا اله الا الله احمد الله مصليا مسليما على احمد والال والصحاب مل الال لا اله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله അങ്ങ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ് അങ്ങ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് അങ്ങ് അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങ് കാല വിപത്തുകളിൽ പെട്ടുപോയവരെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ യാ റസൂലല്ല അങ്ങയ അള്ളാഹു കൈവെടിയൂല എന്നാണ് ഹദീജ ബീവി പറഞ്ഞു അത് ആശ്വാസവചനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷവും ആശ്വാസവും എത്രയാണ് ആ വചനം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശമാണത് നാലാമതായിട്ടാണ് ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജോത് ചെയ്യണേ ഇതാണ് നാലാമത്തെ നിർദ്ദേശം രാത്രി സമയത്ത് നിങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം വളരെ മനോഹരമായ ഹദീസാണ് ഇന്നലില്ലാഹിരിഹാഹുവിനൊരു പ്രത്യേകമായ കാറ്റുണ്ട് കാറ്റിന്റെ പേര് സ്വബീഹത്ത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറുഷിന്റെ ചൂട് പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാറ്റാണത് ഹബീബായ് നബിത്തങ്ങൾ പറയാണ് കാറ്റിന്റെ പേര് സ്വബീഹത്ത് എന്നാണ് പ്രഭാത സമയത്ത് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വബീഹത്ത് എന്നാണ് ആ കാറ്റിന്റെ പേര് മുത്തനിവിധങ്ങൾ പറയാണ് അത്താഴ സമയത്ത് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റാണത് അത്താഴ സമയത്താണ് ആ കാറ്റങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുക ആ പാതിരാ സമയത്ത് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റിന്റെ പണി എന്തെന്നറിയോ മനുഷ്യന്റെ തേങ്ങിക്കരച്ചിൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ കണ്ണുനീർ അവന്റെ അവന്റെ നമസ്കാരം എല്ലാം നേരിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പണിയാണ് ആ കാറ്റിന്റെ പണി ഇലാഹുറത്തിൽ റാസിക്കായ മാലിക്കായ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പണിയാണ് ആ കാറ്റിന്റെ പണി അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അത്താഴ സമയത്ത് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റാണത് എന്ന് ഹബീബായ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന എന്നോട് ആദ്യമായും കേൾക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് രണ്ടാമതായും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
കഴിയണം നമുക്ക് സാധ്യമാകണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ വിജയം ലഭിക്കാൻ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമാണത് നിറകണ്ണുകളോട് നാഥനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കണം നരകം തൊടാത്ത രണ്ട് നയനങ്ങളുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്റെ വാളു കേൾക്കുന്ന ഈ മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ സീരിയൽ കണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം സിനിമ കണ്ട് കരഞ്ഞവരുണ്ടാകാം വേറൊരുപാട് കാരണങ്ങളാൽ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ പലരുടെയും വേർപാട് കൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ രണ്ട് കണ്ണിനെയാണ് അള്ളാഹു നരകം തൊടാത്ത കണ്ണ് എന്ന് മുത്തലിവിധങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നരകം തൊടാത്ത രണ്ട് നയനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഐനും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ കണ്ണാണ് അള്ളഹാനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ കണ്ണാൺ പതിരാ നേരത്ത് ആരും അറിയാതെ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ലാതെ കൂരാ കൂരിട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ഗത കടച്ച് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഇരു നയനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹിമഗണങ്ങൾ കവിഴ്ത്തടങ്ങളിലൂടെ താഴോട്ടൊലിച്ചിറങ്ങുന്നതാണ് ആ കണ്ണുനീരിനെ പറ്റിയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നരകം തൊടാത്ത കണ്ണാട് അയിനും ബക്കച്ചുമിന് ഹഷിയത്തില്ല അള്ളഹാനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണ് അത് നരകം തൊടാത്ത കണ്ണാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ലായലി ജുന്നാർ നരകം കടക്കുകയേയില്ല നരകം കടക്കുകയേയില്ല ലായലി ജുൻ അള്ളാനെ ഓർത്ത് അവനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ ഒരാൾ നരകം കടക്കുകയേ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഹബീബ നബി തങ്ങൾ തുടർന്ന് പറയാണ് പശുവിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത പാൽ അതിന്റെ അകിടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു മടങ്ങിയാൽ പോലും അത് അസംഭവ്യമാണ് അകിടിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത പാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അസംഭവ്യവും അസാധ്യവുമാണ് എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അസംഭവ്യവും അസാധ്യവുമാണ് അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ മനുഷ്യന് നരകത്തിൽ കടക്കുക എന്നത് ഹബീബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് മുഗ്മിനിയങ്ങളോട് മുഗ്മിനാത്തുകളോട് സസ്നേഹം സവിനയം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയാൻ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്താപ മനസ്സോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥന വജസോടുകൂടെ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം അറിഷിന്റെ തണലാവകാശികളിൽ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഴാമത്തെ വിഭാഗവും അവര് തന്നെയാണ് വിജനമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആരുമില്ലാതെ ആരും കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമല്ല കൂരാ കൂരിട്ടുള്ള മുറിയിൽ ഒറ്റക്ക് ഞാനും എന്റെ റബ്ബും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നാഥനുമല്ലാതെ മറ്റൊരാളുമില്ലാത്ത ഒരു നേരം അങ്ങനെ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നിറയുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തണലല്ലാത്ത മറ്റൊരു തണലുമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം അഥവാ മഹ്ഷറാവൻ സഭയിൽ അവൻ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അവന്റെ അറിഷിന്റെ തണല് കൊടുക്കുമ്പോ അതിലൊരു വിഭാഗം അള്ളാഹനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മദീനയിൽ വന്ന ഉടനെ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് നൽകിയത് എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ നാല് കാര്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കടക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ് സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കടക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം കടക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയത്തിന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് നാലാമതായി അള്ളാഹു സുബാന പറയാണ് ോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നവർ റബിനോട് പറയുന്നവർ അവരും റഹ്മാനായ റബിന്റെ അടിമകളാണ് എന്താണ് അള്ളാനോട് പറയുന്നത് നീ നരകശിക്ഷയെ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് തിരിക്കേണമേ അല്ലാ നരകശിക്ഷയെ നീ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് തിരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളഹാനോട് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവലിനെ തേടുന്നവർ അവരും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവല് തേടുന്നവർ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഉമ്മിനിങ്ങളോടും ഉമ്മിനാത്തുകളോടും ഒരു കാര്യം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഏഴ് തവണ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും കാണാം ഏഴ് തവണ എന്നായിക്കോട്ടെ എന്തിനാ നമ്മൾ കുറക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു ദിവസം ഏഴ് തവണ ഏഴ് തവണ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം കാവല് തേടിയാൽ നരകത്തെ തൊട്ട് കാവല് തേടിയാൽ ഇല്ല നരകം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ റബ്ബിനോട് പറയും അത്രേ യാ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് നീ അവന് കാവൽ നൽകണ എന്ന നരകം റബ്ബിനോട് പറയുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ ഹബീബി നബി മുഹമ്മദ് ണ്ടെ <laughs> നല്ല ഒരു സംഖ്യ ഇൻഷാദ് എല്ലാവരും അതിൽ നിക്ഷേപിക്കണം നിങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും നിങ്ങളെ കയ്യിലെടുതിലും അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറി പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു രാത്രി അല്ലേ ഇവിടെ നോട്ട് മാറിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മാറ്റം വരാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതി ഉണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ഏതാന്നറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വയലിന്റെ മജീസിലേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അന്നിട്ടത് പത്ത് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായി ഇന്നും ആ ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന എത്ര തന്നെയാണ് അങ്ങനല്ലേ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു വിയോജിപ്പുള്ള മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനല്ലേ അന്നിട്ടത് പത്ത് രൂപ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് അതിനൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അതിനൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല വേറെയും മാറ്റം വരാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോ പറയണില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് അവിടെ എത്തിയില്ലെന്ന് പറയാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ച് മെല്ലെ പോണം ഇൻഷാല്ല നല്ല ഒരു പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് പൈസ എടുത്ത് അതിലിടണ്ടേ അപ്പൊ ചെറിയൊരു കാലതാമസം കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും നല്ലൊരു സംഖ്യ അതിലിടണം അള്ളാഹു പെർക്കത്തെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ ആറ പേടിച്ചു ആ മീൻ ആരും പറയുന്നില്ല അതങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട കുറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു പെർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്ത് വരക്കണുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും നല്ലൊരു സംഖ്യ കൊടുക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ
ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഏഴ് തവണ അള്ളാഹുവിനോട് നരകത്തക്ക തൊട്ട് കാവൽ തേടിയാൽ സുബഹിന്റെ ശേഷവും മഗരിബിന്റെ ശേഷവും നമ്മൾ പത്ത് തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക്ക ല എന്ന ആ ദിക്കർ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് തവണ നമ്മളോട് ചൊല്ലാൻ മുത്തലബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അള്ളാഹുമ്മ അജിർനി മിനന്നാർ ആ ദിക്കർ ഒരാൾ ഏഴ് തവണ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയാൽ നാളെ നരകം അള്ളാഹുനോട് പറയുന്നതാണ് പഠിച്ചോനെ നീ അവനെ എന്നെ തൊട്ട് കാക്കണം എന്ന് നരകം അള്ളാഹുനോട് പറയുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം ഇത് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്സംശയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അതൊക്കൊന്ന് ചൊല്ലുന്നവരാകണം സലാം വീട്ടെ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നവരാകരുത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏഴ് തവണ അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തെ തേടിയാൽ ോട് പറയുമെന്നാണ് നിന്റെ അടിമ എന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നിന്നോട് ഏഴ് തവണ അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ എന്നിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ എന്ന് സ്വർഗം അള്ളാഹിനോട് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നരകത്തെ തൊട്ട് അള്ളഹാനോട് കാവലിന് തേടുന്ന ആളുകൾ അവരും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് എന്നാണ് ഈ പറയണത് നരകം വളരെ ഭയാനകമാണ് അല്ലെ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത വല്ലാത്ത ഭീതിജനകമാണ് ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശാലമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സമയം കുറവാണ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിരിക്കണത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ജുബിരിയിൽ എന്താ മീക്കായിൽ ചിരിക്കാത്തത് എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ോട് പറയാണ് നരകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ ഇതുവരെ മീക്കായി ചിരിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ എന്ന് ജിബിരിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭയാനകമാണ് നരകം മിനിയങ്ങളെ മിനാത്തുകളെ വളരെ ഭയാനകമാണ് ആരാണ് നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരെന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്തലബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീനാലുള്ള ചെരിപ്പ് ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവൻ തീ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചെരിപ്പാണ് ആ ചെരിപ്പങ്ങോട്ട് ധരിക്കലോടുകൂടെ ആ രണ്ട് ചെരിപ്പ് ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ കാൽപാദം മുതൽ തലച്ചോറ് വരെ വെന്തുരുകുന്നതാണ് അവൻ കരുതും ഞാനാണോ ഈ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവനെന്ന് അവൻ കരുതും പക്ഷേ ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ പറയാണ് അവൻ അങ്ങനെ കരുതിയാലും അവനാണ് ആ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ അപ്പൊ വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പക്ഷേ ബഹുമാന്യരായ മുമ്പിനിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിരാശരാകരുത് നമ്മൾ നിരാശരാകരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് അവന് റഹീമാണ് അവന് വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് ഉമ്മത്തിന് നരകം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് നരകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സത്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യമാണ് മുത്രബിതങ്ങളുടെ അധ്യാപനം തന്നെയാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് നമ്മൾ നിരാശരാകാൻ 
പാടില്ല ദോഷം ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാകാം പക്ഷേ ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മനുഷ്യരെല്ലാരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആദമിന്റെ മക്കളൊക്കെ തെറ്റുകാരാണ് എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആരും പുണ്യവാളന്മാരാകേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യ സഹജമാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ആരാണെന്നറിയോ തൗവ ചെയ്യുന്നവരാണ് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവരാണ് പശ്ചാത്താപ മനസ്സുള്ളവരാണ് തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാ ഞാനിത് ചെയ്യരുതായിരുന്നല്ലോ റബ്ബേ നിന്നോട് ഞാനിത് ചെയ്യരുതായിരുന്നല്ലോ എന്ന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വിളിയാളം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നിന്റെ കൽബിലുള്ള ഈ മാനിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരുണ്യവാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ അവന്റെ അടിമകളായ നമ്മളെ അങ്ങനെയൊന്നും നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറെ സഹോദരിമാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന നേരം മുത്തരവിധങ്ങളും സ്വഹാബത്തും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കുട്ടിയെ കാണാതെയാവുകയാണ് കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മയുടെ വെപ്രാളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല ആ ഉമ്മ വെപ്രാളത്തോട് ഓടുകയാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ പരക്കം പായുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരായിരം ചുടുചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മുത്തനവിതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് അത്രമേൽ വാത്സല്യത്തോടെ ആ കുഞ്ഞു മോന്റെ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ചുംബനം നടത്തുമ്പോ ഈ ഉമ്മ ആ കുട്ടിയെ ഒരു അഗ്നിനാളത്തിലേക്ക് ഒലിച്ചെറിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിയോട് അത്രമേൽ അനുകമ്പയുള്ള ആ ഉമ്മ കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും ഒരു അഗ്നിനാളത്തിലേക്ക് ഒലിച്ചെറിയൂല അപ്പോഴാണ് മുത്തനബിത്തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞത് സ്വഹാബത്തെ ആ ഉമ്മക്ക് ആ കുട്ടിയോടുള്ള കാരുണ്യവും അനുകമ്പയും വാത്സല്യവും കണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ ഉമ്മക്ക് ആ കുട്ടിയോടുള്ള കാരുണ്യത്തെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ അടിമകളോട് കാരുണ്യമുണ്ട് സ്വഹാബത്തെ ആ ഉമ്മക്ക് ആ കുട്ടിയോടുള്ള കാരുണ്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് കാരുണ്യമാണ് ഹാലിക്കായ റബ്ബിനവന്റെ അടിമകളായ നമ്മളോടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം പക്ഷേ നിരാശരാകരുത് നമ്മൾ തൗപ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുക പിശാജ് പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറുന്നതുവരെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ തൗപ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ിയാഫമ സമയായോ നിർത്താനായോ കുറച്ചുകൂടി പറയല്ലേ അള്ളാഹു സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ
ഈ സെക്കൻഡുകൾ ഈ മിനിറ്റുകൾ ഈ മണിക്കൂറുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ നമ്മുടെ നന്മയുടെ തുലാസിൽ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്ന അമലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്ന അമലാണ് ഈ സെക്കൻഡുകൾ ഒരിക്കലും വെറുതെ ആകാത്ത സെക്കൻഡുകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ സമയത്തിന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറയാണ് ആരുടെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളുടെ സ്വർഗാവകാശികളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് അവര് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോ അവരെ ദുർവയം ചെയ്യില്ല ഒരു പിശുക്ക് കാണിക്കുകയുമില്ല അവരത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ മിതത്വം പാലിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്രാഫ് ചെയ്യൂല അല്ലെ അതോടൊപ്പം പിശുക്ക് കാണിക്കുകയുമില്ല രണ്ടും തെറ്റാണ് ഇസ്രാഫും തെറ്റാണ് ആവശ്യത്തിന് പോലും ചെലവഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് അതിനിടയിൽ മദ്യനില സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവരാണ് യഥാർത്ഥ മുഖ്മിനിങ്ങൾ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും കൊടുക്കും എന്നാണ് അല്ലെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രല്ല അല്ല സമ്പത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അംബാനിമാരും ടാറ്റയും വിരളയൊക്കെ ലോകത്തെ വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളായത് കൊണ്ടാണോ അല്ലല്ലല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സമ്പത്ത് വാരിക്കൂടി കൊടുക്കും അതാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനും അള്ളാഹു ദുനിയാവ് കൊടുക്കും എന്നാൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു വിജ്ഞാനം നൽകുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിജ്ഞാനം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പൈസ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ വിചാരിക്കരുത് അള്ളാഹ് നമ്മളോട് വലിയ പെരുത്ത് എന്താണ് ഇഷ്ടാണ് എന്ന് തോന്നരുത് അള്ളാഹു പണം തന്ന് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് മോശമാണെന്നും കരുതരുത് പണം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം തന്നെയാണ് അല്ലെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് സമ്പത്ത് പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് അത് അനുഗ്രഹമാവുക എന്നതാണ് പ്രശ്നം എപ്പോഴാണ് അത് അനുഗ്രഹമായി മാറുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് നന്മയിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ സമ്പത്ത് അവൻ അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൽ മാലു എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ മാൽ എന്നാണ് അറബിയിൽ സമ്പത്തിന് പറയാ മാൽ ഈ മാലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മാല എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നത് എന്നാണ് മാല എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ചായുക ചെരിയുക ആകൃഷ്ടരാവുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മാല അതിൽ നിന്നാണ് മാൽ എന്ന അറബി പദം വന്നത് അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും പഠിച്ചവനെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ലല്ലോ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും ആകർഷിക്കണ ഒരു സാധനമാണ് പണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് പണ്ട് ഒരു അറബിയിൽ ഒരു കഥ വായിച്ചു തോർക്കണുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു നായയെ കൊണ്ടുപോയി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശ്മശാനത്തിൽ മറമാടുകയാണ് മുസ്ലിമീൻ എവിടെ അള്ളാഹുവേ എവിടെ എവിടെ ആ അങ്ങനെ 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 എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു രീതി അതാണ് അതുകൊണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ ഒരു രീതി അതാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാതെ ആയി പോക എന്താ പറയുക കൂടെ ഇല്ലാതെ ആകി പോകരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് സമയം കൂടി ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും അലഹമില്ല നേരത്തെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ സംഘാടകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയിരുന്നു സാറെ എന്താ പറയുക ഒൻപ ഏഴര മണിക്ക് കൃത്യം തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തി സ്റ്റേജിൽ ഏഴര മണിയാകുമ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിന്നെ സ്വാഗതം അര മണിക്കൂർ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒൻപതര മണിക്കാണ് പിന്നെ എനിക്ക്
നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഫി മക്കാബിലിൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മറമാടി എന്നാണ് ഒരു നായെ നായ എന്നല്ലേ പറയാ ഒലോ അൽഫാമിൻ ഇട്ടു നായിന്റെ വാലിനെ കുയലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ലായത്തക്കവുമോ എന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ വെളിയം കൂട് വെമറുൽ കാതി അല്ലെ വെളിയം കൂട് വെമർ കാതി തങ്ങൾ അപ്പോ നായയുടെ ഒരു നായയെ കൊണ്ടുപോയി മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ ശ്മശാനത്തിൽ മറമാടി ഇതൊരു കഥയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മറമാടി അത്ര മറമാടി ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി പോയി കാതിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു കാതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാതി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാതിയോ അല്ല ഇത് ഏതോ നാട്ടിലുള്ള ഏതോ ഒരു കാതിയാണ് അങ്ങനെ ആ കാതിൽ എടുത്തു പോയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ കാതി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിന്നെ അത് ഫക്കത് ഔസൽ കൽബുലയ്യ നായ എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ ശ്മശാനത്തിൽ മറമാടാൻ നായയുടെ വസീയത്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ആ വസീയത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാതിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു സ്വകര്യം ദേഷ്യം വരൂലേ ഒരുമാതിരി ആളെ എങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ ദേഷ്യം വരൂലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏടാ അഹങ്കാരി നീ നായെ കൊണ്ടുപോയി മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ ശ്മശാനത്തിൽ മറമാടുക മാത്രമല്ല അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാലിയെ ജഡ്ജിയെ നീ പരിഹസിക്കുകയാണോ എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പരിഹസിച്ചതല്ല രണ്ട് വസീയത്താണ് നായ എന്നോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കി മറ്റൊരു വസീയത്ത് അൽഫി ദീനാരിൽ കാലി കാലിക്കൊരായിരം ദീനാർ കൊടുക്കണം എന്നും കൂടി എന്നോട് നായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലിക്കൊരായിരം ദീനാർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കലോട് കൂടെ കാലി തല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി എന്നാണ് തല താഴ്ത്തിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തല ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ലക്കത് പടച്ചോനെ ഇതിങ്ങനെ ദുവാ കേട്ടോടുകൂടെ പരാതി പറയാൻ പോയ നാട്ടെ രാഗ വേജാറായി പഠിച്ചോൻ ഇത് എന്തൊരു കാലിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒറ്റടിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവൂലോ അങ്ങനെ ആളുകൾ ആകെ ബേജാറായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ കാലി പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന മാതിരി ആയിരം ദീനാർ എനിക്ക് കിട്ടൂന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വരുന്നതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചതാണ് ഈ നായയുടെ കുടുംബപരമ്പ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ നായ ഏതാന്നറിയോ ഈ നായ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നായ ഉണ്ട് ആ സുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ നായ എല്ലാ നായകളും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും മണ്ണോട് ചേരുമ്പോ നാളെ സ്വർഗം കിടക്കുന്ന ഒരു നായയുണ്ട് ആ സുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ നായയാണത് ആ നായയുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട നായയാണ് ഈ നായ എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലതും ൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തട്ടെ <laughs> آمين يا رب العالمين ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آران الله من قرن قدقان من نوت ورنده بشد قرآن الله عند چودين آران الله قرن قدقان إنت الله بريان الله من آرين قلوم قرن قدتالو فيضاعفه له وضعافا كثيرا അവൻ അള്ളാഹു ധാരാളം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടോ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടൂല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കടം കൊടുത്ത് കുടുങ്ങിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായി കൂട്ടത്തില് ആരുമില്ല മാഷാ എല്ലാരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കൊടുത്തു കുടുങ്ങിയ കുടുങ്ങിയ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ള കാലാണ് കടം കൊടുത്തോ കുടുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സതക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടൂല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസം പോയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഓന പരിസരത്ത് കൂടെ കാണൂല അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സംഗതി വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി തള്ളുന്നെങ്കിലും സംഗതി വളരെ ഗൗരവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് കടം കൊടുത്താൽ കൊടുത്തത്ര തന്നെ അല്ല അള്ള തിരിച്ചു തരിക ഇത് അള്ളാന്റെ വാക്കാണ് അള്ളാഹു ധാരാളം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബുദ്ധാഹിദാഹുറിയാൻ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് രണ്ട് തോട്ടമുണ്ട് നബിയെ രണ്ട് തോട്ടമുണ്ട് എനിക്ക് ആ രണ്ട് തോട്ടവും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുകയാ 
ഈ രണ്ട് തോട്ടവും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് നൽകുകയാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒന്ന് മതി ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്താൽ മതി മറ്റൊന്ന് നിനക്കും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മക്കൾക്കും ഉപജീവന മാർഗം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ജീവിതോപാധി എന്ന നിലയിൽ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോഴാണ് അബുദ്ധഹദാഹൃതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും നബിയെ ആ രണ്ട് തോട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ തോട്ടം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ അബുദ്ധഹിതാഹ്ലാഹുവിന് വേണ്ടി കടം കൊടുത്ത ആ തോട്ടത്തിൽ അറുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന മരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറുന്നൂറ് ഈത്തപ്പന മരമുള്ള തോട്ടമാണ് അബുദ്ധഹിതാഹൃദയാഹ്വൻഹു നൽകിയതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുമുണ്ട് മഹാനായ പട്ടിക്കാട്ട് ബാപ്പുഹാജി നാനൂറ് ഏക്കറിലധികം വരുന്ന തോട്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന് നൽകിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനുരിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഏക്കർ കണക്കിന് തോട്ടമാണ് മഹാനായ പട്ടിക്കാട്ട് ബാപ്പുഹാജി നൽകിയതെങ്കിൽ അഭിയോന്യരായ ഉസ്താദ് പഠിച്ച മഹത്തായ സ്ഥാപനം ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയുമുണ്ട് മഹാനായ ഒരു ബാപ്പുട്ടി ഹാജി അവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് നൽകിയത് ഏക്കർ കണക്കിന് തോട്ടങ്ങളാണ് ലക്ഷങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവരാണ് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് അനുഗ്രഹമായി നൽകിയത് അവർക്കൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകുന്നത് അനുഗ്രഹമാകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദീനിന് വേണ്ടി അത് ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യമാകണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സതുദ്യമമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് സംഘാടകർ ഒരു മഹത്തായ സംരംഭമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകുക എന്ന പദ്ധതിയാണ് അവർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധ്യമാകുന്നവർ ധാരാളം ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നിർബന്ധിതരായി ആരും തരേണ്ടതില്ല ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് എല്ലാ വേദികളിലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളതുപോലെ ഞാൻ ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിർബന്ധിതരായി ഒരാളും തരേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ മുതലിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു രോഗിക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയ സംഖ്യയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധാരണഗതിയിൽ ആയിരത്തി ാണ് വരിക ഇത് ഒരു പ്രത്യേകമായി ഹോസ്പിറ്റലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് എഴുന്നൂറ് രൂപയിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു രോഗിയുടെ എഴുന്നൂറ് രൂപ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചു പേരുടെ രോ അഞ്ചു പേരുടെ സംഖ്യ എഴുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ചു പേർക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നവർ പത്ത് പേർക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നവർ രണ്ടു പേർക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നവർ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരാൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നവർ ഒക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹു തന്ന മുതലിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു നിർബന്ധിതരായി ആരും തരേണ്ടതില്ല നാളെ ഇതുപോലെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒന്നര രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് എന്താണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി തളർന്നവശനായ കുട്ടി ഛർദ്ദിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച് തളർന്നവശനായി മംഗലാപുരത്തെ സുപ്രസിദ്ധനായ ഡോക്ടറുടെ അരികിൽ ചെന്നു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ ചികിത്സകളും നടത്തി പരിശോധനകളും നടത്തി ഡോക്ടർമാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് രോഗമെന്ന് ഇപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും വെന്റിലേറ്ററിലാണ് അള്ളാഹുറബുൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ 
ഫൈസൽ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനുണ്ട് വടകര ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയുടെ കുട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പ്രത്യേകം പേര് പറഞ്ഞു ആ ചെയ്യണം ഐമൻ എന്ന് പേരുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് എന്തോ ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്നറിയാതെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് വീണ് പോയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടി വെന്റിലേറ്ററിലായാൽ ഉമ്മയുടെ ചൂടേറ്റ് കഴിയേണ്ട പ്രായമാണ് നീ ആ കുട്ടിക്കും ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് രോഗികൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് അത്തരം മഹാരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുറബുൽ ഇസത്ത് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് ലഭിക്കാനെന്ന നീയത്തോടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സതുദ്യമത്തിലേക്ക് ഒരഞ്ച് രോഗികൾക്ക് അഞ്ച് രോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഖ്യ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നവർ ഒരു പത്ത് രോഗികളുടെ ചികിത്സാ സഹായം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നവർ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സസ്നേഹം ഞാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ ആരൊക്കെ ആണോ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒരാളെയും നീ വ്രതാവിലാക്കല്ല അല്ലാ പടച്ചവനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെയൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആരൊക്കെയാണോ തയ്യാറായി വരുന്നത് ഒരാളെയും നീ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയല്ല റഹ്മാനെ പറഞ്ഞു വന്നത് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോ ദുർവയം ചെയ്യാത്തവർ അതുപോലെ ദുർവയം ചെയ്യാത്തവരും പിശുക്ക് കാണിക്കാത്തവരും അവരും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്തവർ അകാരണമായി ഒരു ശരീരത്തെയും കൊന്നുകളയാത്തവർ വ്യഭിചരിക്കാത്തവർ ഇവരെല്ലാം റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവർ അസാമിനെ കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറുആാൻ അസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്താണ് അസാം ഒത്തിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസാമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിയിലുള്ള രണ്ട് കിണറുകളാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ കിണറിലാണ് ചെന്ന് പെടുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവാണ് പങ്കാളികളാകാത്ത ആളുകൾ അവരും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് എന്താണ് സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും സൂറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ ഹനഫിയ എന്ന മഹാൻ പറഞ്ഞത് സംഗീത കച്ചേരിയാണ് സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാനമേളകൾ ഗാനമേളകളിലൊന്നും പങ്കാളികളാകാത്തവർ അതൊന്നും അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടിയല്ല അതൊക്കെ ഇബിലീസിന്റെ ഏർപ്പാടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ഗാനമേളകളും പാട്ടുപാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും നർത്തകിമാരൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ അധികരിച്ചു വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും മത പണ്ഡിതന്മാർ അതരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ പൊങ്കാല ഇടാൻ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളും അധികരിച്ചു വരികയാണ് പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ തുടങ്ങിയ കാലവുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൃത്തം ചവിട്ടാനും അതുപോലെ പാട്ടുപാടാനും ഒന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവർക്കാണ് സ്വർഗമെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുകയാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നുകയാണ് പാട്ടുപാടാനും നൃത്തം ചവിട്ടാനൊന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവർക്കാണ് സ്വർഗമെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ചില സഹോദരിമാർ ചില പെൺകുട്ടികൾ എഴുതിയ കമന്റുകളാണ് എവിടെ യൂട്യൂബില് ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു പ്രഭാഷകൻ അന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ഫ്ലാഷ് മോബ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിപാടി നടന്നപ്പോ അതിനെതിരെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ താഴെ കമന്റ്സുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടതാണ് 
ആരാ ഫാത്തിമയും ആമിനമാരും ഒക്കെ എഴുതുകയാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പുതിയ കാലത്ത് വളർന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എഴുതുകയാണ് പാട്ട് പാടാനൊന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് സ്വർഗമെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യുദ്ധത്തിന്റെ വാക്കാണത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശാലമായ വിശകലനത്തിന് മുതിരുന്നില്ല പങ്കാളികളാകാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാനമേളകളിലും സംഗീത കച്ചേരികളിലൊന്നും അവരെ കാണില്ല മറ്റൊന്ന് മഹാനായ അബുൽ ആലി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം മുഷിരിക്കിങ്ങളുടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ എന്നാണ് സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മുഷിരിക്കിങ്ങളുടെ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളാകാത്തവർ അവരും സ്വർഗാവകാശികളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ തോന്നുകയാണ് കുരുവൊട്ടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുഷ്രിക്കീങ്ങളായ ആളുകളുടെ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്താലേ ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദവും സാഹോദര്യം ഉണ്ടാവൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് മൗഢ്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദമാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന ഓമനെ പേരിട്ട് വിളിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് ആ മതവും ശരിയാണ് ഈ മതവും ശരിയാണ് എന്ന സർവ സത്യ സർവ മത സത്യവാദം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ മതക്കാരെ ആര് ഏത് മതക്കാരായാലും ഏത് മതവിശ്വാസികളായാലും മതമുള്ളവനായാലും ഇല്ലാത്തവനായാലും ഒരു മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണന അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് പറയുന്ന മതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുല്ലാം മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണന അവന് നൽകണം മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം ആരായാലും ശരി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാമിനെ വലിയ തോതിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയ മൂലമാണ് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് പോലും വരാനുണ്ടായ കാരണം സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ആണ് ഇസ്ലാമിനെ ആളുകൾ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമാണ് ഭീകരവാദമാണ് വർഗീയതയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ആളുകൾ എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മുത്തുനിബിതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചതെന്തെന്നറിയോ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഹബീബാനബി തങ്ങൾ പറയാണ് വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല വർഗീയതക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവൻ വർഗീയതക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നവനും നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ലെന്ന് ലോകത്തോട് വിളംബരം ചെയ്ത പുണ്യപ്രവാചകനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയവാദിയായി ചില ആളുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഹബീബിനെ വർഗീയവാദികളുടെ അപ്പോസ്തലവനാണെന്ന് പറയുക ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാനിന്റെ മനോഹരമായ സന്ദേശങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഖുർആാനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് ക്രൈസ്തവരോട് മതമുള്ളവനോട് മതമില്ലാത്തവനോട് അവരോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമീപനമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുതാര്യമാണ് ഖുർആാനിന്റെ നിലപാട് യാതൊരു അപാകതയോ യാതൊരു കുതന്ത്രങ്ങളോ ആ നിലപാടുകളില്ല എന്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്നില്ല മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പോരാടാൻ വരാത്ത ആളുകളോടും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നാടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആട്ടിയോടിക്കാത്ത ആളുകളോടും അഥവാ നിങ്ങളോട് പൗരത്വം തെളിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാത്ത ആളുകളോടും അവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതോ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതോ അവരോട് നീതി കാണിക്കുന്നതോ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിലക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിലക്കുന്നില്ല ഏത് മതക്കാരോടും സഹവർത്തിത്വത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ അവരോട് പെരുമാറുന്നത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും അള്ളാഹു വിലക്കുന്നില്ല മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളോട് പോരാടാൻ വരാത്ത ആളുകളോടും നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാത്ത ആളുകളോടും നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള താമസിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഹൈന്ദവരാകട്ടെ ക്രൈസ്തവരാകട്ടെ ഏത് മതക്കാരായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരൊക്കെ നന്മ നിറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അവരും മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് പോരാടാൻ വരാത്ത ആളുകളാണ് 
അവര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അവരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനമാണ് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതും ഗുണം ചെയ്യുന്നതും അള്ളാഹു വിരോധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഖുർആാനിന്റെ വിളംബരം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നാലഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ജമാഹത്ത് കമ്മിറ്റിയാണ് ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ കാർമികത്വത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയുടെ കഴുത്തിൽ വരണമാല്യം ചാർത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് എന്തേ ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് അതിന് കാർമികത്വം നൽകാൻ തോന്നിയത് അത് ഖുർആാനിന്റെ നിലപാട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഇസ്ലാമേതര മതവിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് സസ്നേഹം സവിനയം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കാളികളാകലല്ല അത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ അവർ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവരുടെ മതത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അവർ നന്നായി ആഘോഷിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ അതിന് ഒരു നിൽക്കും അതിന് നമ്മൾ വിലങ്ങതടിയാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളും നമ്മുടെ ഈതുകളും അത് നമ്മുടേതാണ് അത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും പങ്കാളികളാകലല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം ഓരോ മതവിശ്വാസികൾക്കും അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അവർ ആ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസിക വിശാലത അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഏത് മതക്കാരുടെ ആഘോഷ പരിപാടികളായാലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അടക്കം അത്തരം ആഘോഷ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കാളികളാകുന്നത് പലപ്പോഴും കാണേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവര് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കരികിലൂടെ അനാവശ്യമായ പരിപാടികൾക്കരികിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ അവർ മാന്യന്മാരായി അതിനെ വിട്ടുകിടക്കുന്നതാണ് ആ പരിപാടികളിൽ അവർ പങ്കാളികളാകില്ല അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതപ്പെട്ടാൽ അവർ അന്തന്മാരും ബതിരന്മാരും ആവുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതപ്പെട്ടാൽ അവർ അന്തന്മാരും ബതിരന്മാരും ആവുകയില്ല മറിച്ച് ആ ആയത്തുകളിൽ ആ ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ മാന വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അവരാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനമായി അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല പറയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നവർ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണയല്ലാ ഭാര്യമാരെയും സന്താനങ്ങളെയും കുറത്ത അഴിയുനി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഭാര്യ മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ അല്ലാ എന്ത് ദുആ ചെയ്യുന്നവർ അവരും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കുന്നവർ പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാര്യമാരെയും നല്ല മക്കളെയും തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല ഭാര്യമാരെ നൽകട്ടെ മനുഷ്യന്മാരെ പെണ്ണ് കെട്ടി കുടുങ്ങിയ ആൾക്കാർ ആരും ഈ സദസ്സിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു എല്ലാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ വർക്കപ്പറ എല്ലാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്നും പെണ്ണിട്ടാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് ഒരു സഹോദരി തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു എത്ര രൂപക്ക അറിയോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് അയൽവാസിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് നല്ല ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു കുന്ന് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വാർത്ത വന്നപ്പോ അതിന്റെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കമന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്താനുള്ള 
ഒരു അവസരമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേണോ ഒരു കല്യാണം എന്നാണ് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കല്യാണം വേണം എന്തിനാ കല്യാണം എന്നറിയോ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ നിങ്ങൾ കവളിലൂടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകാനാണ് കല്യാണം ഉള്ള സമാധാനം ഇല്ലാതെയാകാനല്ല ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ കാരണം കല്യാണം കേൾക്കാതെ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ രാത്രി ഒരു മണിക്കും വരാ പോരക്ക് രണ്ടു മണിക്കും വരാ രാത്രി വരണ്ടേ വേണ്ട എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആളില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏഴു മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങാം എവിടെത്തി വന്ന എവിടെത്തി ഇപ്പത്തുവോ എട്ട് മണിക്ക് വരുവോ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കട്ടെ വിജാതി ചോദ്യം തന്നെ ഇപ്പത്തെ പുതിയ ഈ പുതിയ കാലത്തെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കേട്ടൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സത്യം പറയാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അസഹ്യമാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പാവം പെണ്ണുങ്ങൾ അവര് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നതും വിളിക്കുന്ന തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ചില ആളുകൾ ഞാൻ അങ്ങ് വരൂല സമയമാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ല അവര് സ്നേഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കല്ലേ അവരത് ചോദിക്കാതിരുന്നാലോ അവർക്ക് സ്നേഹം ഇല്ല നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ദ ചെയ്യണം സ്വാലിഹാത്തുകളായ ഭാര്യമാരെ കിട്ടാൻ ഈ ദുവായ് പതിവാക്കണം എന്ന് കല്യാണം കേൾക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഭാര്യ മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ അല്ലാ ഇന്ന് റബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാണ് പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ഈ ദ്വാ പതിവാക്കാൻ പറയണം നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ പഠിത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയതിന് പോയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കത്ത് തന്നു ഉസ്താദെ ആറു മാസമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറു മാസമായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പെണ്ണൊക്കെ നോക്കി ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് പോവാന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ നാളേക്ക് എന്റെ ലീവ് തീരുകയാണ് ആറു മാസമായി ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് നാളെ ഇതൊരു പെണ്ണ് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു വാലും അവൻ എന്ത് നോട്ടാണ് നോക്കിയത് അള്ളാഹു വാലും ആറു മാസക്കാലം അവൻ പെണ്ണ് നോക്കിയതാണ് അത്ര ഈ ജാതി നോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് നോട്ടാണത് ഇങ്ങനൊക്കെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മൂന്ന് അല്ലെ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഓരോ വീട്ടും കൂടെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർലിസും കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചായയും കുടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക എന്നിട്ട് ഒരു ഉടുപ്പില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയാം നിങ്ങളെ മോളെ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് എന്ത് പെണ്ണ് കാണലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതൊന്നും അല്ല ഈ ദ്വാ പതിവാക്കിയാൽ ഇൻഷാല്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോളൂ സ്വാലിഹാത്തുകളായ ഭാര്യമാരെ കിട്ടിയാൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും സന്തോഷദായകമാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനാണ് നമ്മൾ ദ്വാരക്കേണ്ടത് ഉസ്താദ് ചില ആളുകൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ഉസ്താദ് ദുന്യാവിൽ തന്നെ അവളെ സഹിച്ചു മടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓളം കൂട്ടി നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂടി പോയാൽ നീ അവിടുത്തെ കാര്യം കൂടി പോക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് മിനിങ്ങളെ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്ത് പോകണം അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ അവളുടെ ഈ ദുന്യാവെന്നുള്ള ഈ എന്താ പറയാ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവൂല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഒക്കെ പോവും പിന്നെ നല്ല എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു പെണ്ണായിട്ടാണ് കൂടെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഒന്നും ഭർത്താവിന്റെ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഭർത്താവായിട്ട് അങ്ങനെ കുടുംബ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്ത് പോണല്ലോ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പതിവാക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആളുകളാണ് എന്താണ് ഗുർഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലമാക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അൽ മുറാദു ബിൽ ഗുർഫത്തി ഹുന ഇവിടെ ഗുർഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴലാ മനാസിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയാണ് ഗുർഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വ
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെയാണ് താമസിക്കുക അതാണ് ബാങ്കിന്റെ വിളിയാളം കഴിഞ്ഞാലുടൻ നമ്മൾ ദ്വാരിക്കുന്നത് ാണ് <laughs> <laughs> ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് കൂലി കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ദ്വാരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അള്ളാഹു റസൂൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനാണ് ഈ വസീല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൌസിന്റെ വസീല ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത സ്ഥാനം അത് റസൂൽ ഉള്ളാക്കാണ് അവിടെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല നോ അഡ്മിഷൻ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള മറ്റുള്ള നിലകളിലെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു വളരെ സന്തോഷം നല്ല സദസ്സാണ് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ മുമിനിങ്ങൾ മുമിനാത്തകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല നന്മ നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തി പരിപാടി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ Ah, 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 ah.